به نام خدا و با عرض سلام خدمت شما دوستان و همراهان کانال ویرچور لنگویج اکادمی. خب همراه شما هستم با یکی دیگه از دروس کتاب فوکس آن وکابیولری والیوم وان یونیت 7 چپتر 27 قبل از شروع این درس لازم میدونم که تشکر کنم از دوستانی که با کامنت های گرمشون به ما قوت قلب بخشیدن و همچنین یک عذرخواهی بکنم بابت تأخیری که داشتیم در آپلود کردن این ویدیوی آخر که بنابر مشکلات که به وجود اومد ما قادر نبودیم زودتر این ویدیو رو برای شما آپلود کنیم و این درس رو براتون در واقع آماده کنیم. خب من یه توضیحاتی دارم در مورد نحوه تهیه کردن این فایل ها که در واقع دوستان زحمتشو کشیدن و برای شما تهیه کردن که در واقع میتونیم بگیم که معانی همون سینونیم ها و در واقع اون کالوکیشن ها و همچنین وکب های خیلی مهم و همچنین تلفظ ها رو برای شما هایلایت کردن اگه دوستان شما مایل هستین که این در واقع فایل ها رو داشته باشین میتونین در آخر ویدیو همراه من باشین تا بدونین به چه نحوی میتونین این فایل ها رو تهیه کنین خب با هم شروع میکنیم این در واقع فصل رو با عنوان و نام ویست ایج در واقع اصر زباله ها یعنی در واقع پسمانده ها اینجا باید توجه داشته باشین که کلمه ویست اگه من جمع دارم معنی میکنم به این دلیل هستش که انکانتبل هست و غیر قابل شمارشه به این دلیل اس جمع رو نگرفته ولی در واقع نقش نون همون اسم رو داره و ما میتونیم اون رو به صورت جمع معنی کنیم On a computer, it is easy to delete software and files by sending them to the recycling bin. The text messages, TV programs, music, and photographs can also simply be deleted. If they couldn't, Arctic products would fill up and grind to a halt. However, the situation isn't quite so straightforward when it comes to getting rid of the hardware itself. خب معنی کلیشو با هم دیگه بررسی کنیم. میگه در یک کامپیوتر خیلی راحته که شما بیای نرم افزارها و فایل هاتون رو حذف کنید. به چه صورت با فرستادن اونها به در واقع همون ریسایکل بین یا سطل زباله. در واقع همون مسج های متنی تون برنامه های تلویزیون، موسیقی و عکس ها میتونن به راحتی پاک بشن. اگه ما در واقع اگه در واقع نتونن اونا اف دی کودنت یعنی اگه این چیزایی که گفتیم نتونن پاک نشن به این راحتی، آرت تک پروداکت محصولات تکنولوژی ما خیلی پر میشن، لبریز میشن اند گرایند تو ا هالت، گرایند تو ا هالت، گرایند همونش که میدونی یعنی خرد شدن و هالت یعنی متوقف شدن. وقتی که میگه گرایند تو ا هالت یعنی چی به تدریج شروع میکنه که متوقف بشه یعنی چی یعنی اینکه در واقع سرعتش انقدر کاهش پیدا میکنه وقتی که پر میشه پر میشه از این برنامه ها و فایل ها که دیگه سرانجام متوقف میشه و کار نمیکنه حالا اون دستگاه ما با این وجود این موقعیت انقدر ها هم ساده نیست چه زمانی ساده نیست زمانی که نوبت میرسه به چی به اینکه بخوایم راحت بشیم و خلاص بشیم از چی از سخت افزارها خود سخت افزارها یعنی در قسمت بالا اومد گفت زمانی که ما میخوایم خلاص بشیم راحت بشیم از دست نرم افزارها سافتویر ها و فایل هامون که شامل تکس مسیجیز ها هستن برنامه های تلویزیونی هستن موسیقی ها و خیلی فایل های دیگه هستن خیلی راحت میتونیم در واقع ازشون خلاص بشیم به وصله چی؟ همون پاک کردنشون و فرستادنشون به ریسایکل بی. ولی زمانی که تا اینکه در واقع چی نشه اون محصولات تکنولوژی ما حالا چه کامپیوتر باشه هر چیزی که باشه پر نشه و متوقف بشه و دیگه کار نکنه ولی زمانی که ولی این موقعیت دیگه خیلی راحت و آسوده و ساده نیست زمانی که ما بخوایم خلاص بشیم و راحت بشیم و در واقع یه میتونیم حتی بگیم پاک کنیم چیا رو اون سخت افزارها رو خود اون کامپیوترها رو در واقع خودشون رو نه در واقع برنامه ها و فایل هایی که در اونها هستن خب کلمات رو با هم بررسی میکنیم کلمه خیلی خاصی نداره شما فقط به تلفظ هایی که زیرشون بولد شده توجه کنید مثل کلمه کمپیوتر که هنوز خیلی اشتباه تلفظ میکنن مسیجیز و فوتوگراف به استرسش که در اول سیلا به اول هست توجه کنید 
و پروداکت که تلفظ در واقع پردکشن هم براتون نوشته شده که این پروداکت در واقع پروداکت تلفظ میشه و این پردکشن و هم جای استرسش متفاوت هست و هم تلفظ در واقع حرف او در دو تا کلمه کاملا متفاوته خب استریت فوروارد همون سیمپل هستش یعنی در واقع شما که میدونید هم معنیش یعنی روک بودن صادق بودن و در اینجا در واقع معنی چی میده یکی دیگه از معانیش که همون سیمپل هست میده یعنی خیلی راحت نیست get rid of یعنی همون خلاص شدن از چیزی راحت شدن از چیزی خب بینیم سراغ پاراگراف بعدی the rate of demand for technological invention has resulted in annual sales of technological consumer goods TCGs growing year after year خب میگه در واقع نرخ و میزان تقاضا برای اختراعات تکنولوژی منجر به چی میشه؟ منجر به فروش سالانه کالاهای مصرفی تکنولوژی میشه که در واقع رو به رشد هستن هر ساله هر سال بعد از سال دیگه یعنی هر ساله در واقع خب اینجا کلمه خیلی خاصی نداشت فقط annual همون یعنی سالانه هستش پس در واقع همون میزان تقاضایی که در واقع مردم دارن برای اون در واقع اختراعات تکنولوژی منجر به همون در واقع فروش سالانه کالاهای مصرفی تکنولوژی میشه که دیگه در واقع مخففش میشه TCGs یعنی Goods کالاهای Consumer همون مصرفی که در واقع اون کالاهایی که مردم برای خودشون استفاده میکنن و استفاده میخرن برای استفاده رو بهش میگن consumer خب این 2008 for example global sales of TCGs increased by 40% to 694 billion dollars خب در سال 2008 به عنوان مثال فروش جهانی همین در واقع کالاهای مصرفی تکنولوژیکی افزایش پیدا کرد تا 14 درصد به چه مقدار به 694 بیلیون دلار Some of this growth is due to new users buying TCGs in developing economies but the vast majority is the result of users in developed economy re- replacing existing equipment خب میگه چی میگه یه تعدادی از این رشد این رشد که اینجا گفتیم گفتیم اینکریز پیدا کرده رشد پیدا کرده به 14 درصد و اینقدر بیلیون دلار این رشد در واقع چی هستش وابسته هست به چی در واقع علتش چی هستش نتیجه چی هستش نتیجه اون مصرف کننده های یوزر ها و استفاده کننده های جدیدی هست که دارن در واقع این کالاهای مصرفی تکنولوژی رو میخرن در کشورهایی که اقتصادشون رو به رشد هستش اما در واقع اون مقدار میزان خیلی عظیم و گستردهش در نتیجه چیه؟ نتیجه اون استفاده کننده های هستش که در کشورهایی هستن که اقتصادشون پیشرفته هستش و در واقع دارن جایگزین میکنن با در واقع اون تجهیزات موجود خب امیدوارم متوجه شده باشیم به صورت خیلی ساده اگه بخوام بگم میگه در واقع این افزایشی که در واقع وجود داره برای مصرف این کالاهای تکنولوژی مصرفی یه مقدارش ربط داره به اون استفاده کننده ها در کشورهای رو به رشد که تازه شروع کردن مثلا بیان از تجهیزات تکنولوژی استفاده کنن از یه سری موبایل های جدید استفاده کنن بیان از فرض کنین لپتاپ ها استفاده کنن ولی مقدار خیلی زیادش ربط داره در واقع به چی به اون کشورهای توسعه یافته ای که افراد تو اونجا استفاده کنند در اون کشورها در واقع میان شاید اصلا نیازی نداشته باشن چون هم موبایل دارن هم در واقع لپتاپشون و کامپیوترشون رو دارن ولی در واقع میان چی میکنن جایگزین میکنن با اون در واقع تجهیزاتی که جدید میاد یعنی تازه شروع به خریدن نمیکنن خریداشون رو کردن ولی همچنان به روز که میشن این وسایل اینا هم در واقع جایگزین میکنن ببین replacing existing equipment که equipment رو بارها بهتون گفتم این علامت که اینجا گذاشتم اهمیتش به خاطر این هستش ما میگیم تجهیزات جمع معنی میکنیم ولی به خاطر اینکه uncountable هستش ما اس جمع یعنی غیر قابل شمارش اس جمع نمیذاریم برای این کلمه به تلفظ کلماتی مانند economy دقت کنیم و همچنین developed این ایدی در آخر کلمه که به پ 
خط میشن ت تلفظ میشه فکر کنم مفصل قبلا توی درس قبلی براتون توضیح دادم The resulting problem is disposal of the old equipment. یعنی در واقع اون مشکل که در واقع اون مسئله که به وجود میاد از شرایطی گفتیم چی هستش؟ دور ریختن وسایل کهنه هستش. پس متوجه شدیم که مشکل اصلی در واقع واسه majority که مشکل اصلی که وجود داره دور ریز وسایل کهنه هستش. یعنی وقتی میخوان جایگزینش کنن با وسایل نو خب به تلفظ کلمه disposal توجه کنید که در واقع اینجا نون نقش اسم داره و معنی دور ریختن هستش یعنی در واقع throw away دور ریختن یک هر چیزی میگن که اینجا در واقع همون وسایل که کهنه شدن منظورش هست In the United States 80% of TVs and 70% of computers end up in landfills and nearly 200 million old PCs are being kept in warehouse facilities. خب در ایالات متحده 80 درصد تلویزیون ها و 70 درصد کامپیوتر ها در واقع کجا میرن سرانجام یعنی در واقع میتونیم بگیم که بدون که یک نقشه ای براش داشته باشیم بدون که هماهنگ باشه در واقع سرانجامشون عاقبتشون به کجا هستش به یک سری لند فیلد ها هستش لند فیلد چی هستش در واقع اون زمین هایی هستش که توشون زباله ها دفن میشه و تقریبا حدود 200 میلیون در واقع پی سی ها یه کهنه پی سی ها که هم میدونیم پرسونال کمپیوترز هستش همون لپتاپ ها و کامپیوتر ها که استفاده شخصی دارن که کهنه هستن و در واقع نگهداری میشن در کجا در در واقع میتونیم بگیم که ساختمان هایی که به عنوان انباری استفاده میشن کلمات که ما اینجا داریم چی هستش؟ یکی end up هست که fail verb هستش و در واقع به معنی چی هستش؟ به معنی این هستش که یک عملی انجام بشه بدون برنامه و در واقع بدون که یک پلنی براش داشته باشین اون کار انجام بشه پس میگه 70 درصد اون کامپیوترها و 80 درصد تلویزیون ها در واقع بدون هیچ کنه برنامه بدون که قبلا در مورش فکر کرده باشن سرانجامشون به کجا هست به لند فیل ها این لند فیلد این کلمه در واقع اینجا نون هستش این کلمه دو تا معنی خیلی جالب داره و بهتون بهتره که نشون بدم در لند خب ببینید بچه این نون هستش در معنای نونش دو تا معنی داره یکی the practice عمل دفن کردن زباله هستش the practice of burying waste under the ground or the waste buried in this way پس عمل در واقع دفع کردن زباله زیر زمین یا کلا به همون زباله که دفع شدن از این طریق در واقع اشاره میکنه معنی دومش a place where waste is buried under the ground مکانی که در واقع زباله ها دفع میشن زیر زمین خب چرا ما الان تو این متن اومدیم به مکان اشاره کردیم یعنی از معنی دوم استفاده کردیم به دلیل که ما لند فیلز داریم یعنی داریم یه زمین ها و میبینیم که فقط معنای دوم هستش که کاونتبل و قابل شمارش هست نه معنای اول پس میفهمیم که معنای دوم مد نظر هست کلمه در واقع بعد که میخوایم بررسی کنیم فسیلیتیز که میدونیم اشاره میکنه به تجهیزات کلا معنی که خیلی مستعمل هستش برای در نظر گرفتن این کلمه همون تجهیزات هستش ولی معانی مختلف دیگه ای داره که یکی از معانی رو در این متن استفاده میکنیم به معنای چی هستش به معنای ساختمون ها هستش و ورهاوس هم در واقع همون انبار های هستش که ما برای ذخیره کردن خیلی از وسایل زیاد استفاده میکنیم وسایل که خیلی زیاد و بزرگ هستن مثل همین الان داریم اشاره میکنیم به پی سی های خیلی زیاد که وجود داره و نگهداری میشه ار بین کپت این ورهاوس فسیلیتیز خب According to the U.S. Environmental Protection Agency, another 40 million PCs could join them in the next few years. Unfortunately, the challenge doesn't end there. خب بر طبق میتونیم بگیم آژانس در واقع حفاظتی محیط زیست که در واقع حامی محیط زیست هستش خب چهل میلیون دیگه از این کامپیوترهای شخصی میتونن بپیوندن در سالهای در واقع آتی به چی بپیوندن به همین ورهاوس فسیلیتی یعنی برن اونجا ذخیره بشن و انبار بشن 
متاسفانه در واقع این چالش همینجا تموم نمیشه یعنی هم که ببریمش اونجا و ذخیرهشون کنیم به اینجا منجر نمیشه ببینیم که چه مسائلی وجود داره According to the United Nations Environmental Program the sheer volume of discarded technological consumer goods also called e-waste could be as high as 50 million tons per year worldwide خب میگه بر طبق در واقع میتونیم بگیم برنامه های محیط زیست یا حفظ محیط زیست سازمان ملل اون مقدار و حجم خالص کالاهای مصرفی تکنولوژی که در واقع دیگه از کار افتادن دور ریس شدن اونها در واقع دیگه نیازشون نداریم که در واقع چی نامیده میشه ای ویست ای ویست در واقع ای ویست مخفف الکترونیک در واقع اکویپمنت هستش یعنی وسایل الکترونیکی که اینجا میتونیم بگیم در واقع مخفف الکترونیک ویست هستش یعنی زباله های الکترونیکی الکترونیک or electrical ویست که در واقع میتونیم اونو به همین ای ویست من الان دیگه در بقیه متن اشاره میکنم و دائم هی نگم که زباله های الکترونیکی خب پس میگیم که بر طبق برنامه های این سازمان ملل برنامه های در واقع حفظ محیط زیستی اون در واقع حجم خالص کالاهای مصرفی الکترونیکی این تکنولوژیکی که در واقع دیگه دور ریخته شدن و دیگه به کار نمیان و ما بهشون میگیم ای ویست میتونن به زیادی چه مقدار باشن کود بی از های از 50 میلیون تونز هر سال در کل دنیا در سر سر دنیا میتونن باشن این در واقع دور ریز ها این زبال های الکترونیکی Not only that نه تنها این But e-waste contains toxins such as lead, cadmium and PVC نه تنها فقط همین مشکلی که ما گفتیم که انقدر تعدادشون زیاد هستش بلکه در واقع این زباله های الکترونیکی شامل یه سری در واقع سم ها هستن یه سری مواد سمی هستن مثل چی مثل سورب مثل کدمیم و همچنین پی وی سی این دو تا کلمه ما در فارسی هم با هم اسم خودشون صحبت میکن یعنی در واقع ازشون نام میبریم کدمیم هم همینطور یک مواد سمی هستش که نرم هست و بیشتر در باتری ها یافت میشه با همین اسم سمی هستش پی وی سی هم که میدونید یک نوع از پلاستیکی هستش که بیشتر در لباس یافت میشه در پایپ یعنی لوله ها و یا حتی در مثلا میتونیم بگیم فریم ویندوز ها در چارچوب ویندوز ها یعنی اینو پلاستیکی هستش که در اونجا استفاده میشه پس میتونیم بگیم که این ها در واقع شامل سری مواد سمی هم هستن ان اینکریزینگ پرابلم ایز دت سام ای ویست ایز ناو بینگ دیسپوز اف این کانتریز نات اکویپد تو دیل وید ایت یه در واقع مشکل رو به افزایش ما چی هستش؟ این هستش که مقداری از این در واقع این زباله های الکترونیکی الان دارن در واقع از ازشون خلاص میشیم یعنی دارن دور, ریخ... دور ریز میشند دور ریخته میشند از ازشون خلاص میشند در کجا؟ در کشورهایی که مجهز نیستن برای مقابله کردن با اون مقابله کردن یعنی در واقع با اون زباله ها پس در واقع وقتی اینجا داره به صورت مجهول پسیف میگه is now being disposed of یعنی دارن در واقع دور ریز میشن دارن از دستشون خلاص میشن through away دور ریخته میشن در کشورهایی که یعنی این در واقع زبالا دارن در کشورهایی دور ریز میشن که مجهز نیستن که با این دور ریز ها با این زباله های الکترونیکی مقابله بکنن It is estimated Uh, that uh, California alone shipped about 10,000 tons of e-waste overseas in 2006 and 40% of that was sent to developing countries such as Malaysia, India, Ghana and Brazil. خب میگه که تقریبا تخمین زده شده که کالیفرنیا به تنهایی فقط میفرسه حدود 10,000 تن از این e-waste ها رو در خارج از کشور خودش. در سال 2006 و 40 درصد از اونها در واقع فرستاده شده به کجا به کشورهای در حال توسعه مانند مالزی، هند، غنا و برزیل. پس فهمیدیم که در واقع چی میشن به این دیسپوز اف این کانتریز. حالا اون کانتری ها اون کشورها که اینا توشون دور ریز میشه کجان؟ کشورهای که نام بردیم. خب اینجا ما یه کلمه ای که استیمیتد داریم که چندین بار من توضیح دادم ولی بازم میگم که این کلمه چون ورب هستش استیمیت پرونانس میشه و اگه اسم بود 
استیمت تلفظ می شود. پس شکلش یکسان هستش در نون و ورب ولی تلفظش متفاوت هستش. کلمه شیپس رو ما اینجا داریم. بچه شاید فکر کنید که فقط ارسال به وصلی کشتی رو شیپ میگن. نه این کلمه شبیه یعنی در واقع استفاده به معنای عامش هست که ارسال میشه چه با کشتی، چه با قطار، چه با هواپیما با هر چیزی. خب. دیگه نکته خاصی نداره. این افکتیو ویست دیسپوزل این دیس ایریاز has led to higher levels of environmental pollution and dreadful medical conditions such as cancer in adults and birth defects in babies. خب میگه که در واقع این دور ریختن یعنی خلاص شدن گت رود اف خلاصی از این زباله ها ام که خیلی غیر موثر هستش یعنی درست نیست روشش یعنی در واقع که شما بیاد اینا بفرستین به کشورهای دیگه میگه دیسپوزال غیر موثر دور ریز غیر مفید این زباله ها در این مناطق کشور که گفتیم has led منجر شده به چی در واقع گذشته فرلید هستش منجر شده به چی به یه سطوح بالاتری از آلودگی در واقع محیطی زیست محیطی و همچنین چی شرایط پزشکی خیلی وحشتناک درستفول همون ترابل هستش مانند چی؟ مانند سرطان در بزرگ سارها و در واقع اون نقص تولدی که وجود داره در بچه ها حالا میتونه نقص تولد یا روی باشه یا جسم خب کلمه های که اینجا داریم انوائرمنل که در واقع همون حفظ محیط زیستی هستش پلوشن تلفظش دقت کنید آلودگی dreadful که همون terrible هست medical پزشکی conditions شرایط این کلمه به دو صورت میشه تلفظ بشه بارها گفتم adult و adult اگه adult تلفظ میکنی استرس در سیلاب اول اگه a در سیلاب دوم همون که بارها گفتم کلمه که با شوا شروع میشه اصلا روش استرس پارت اول قرار نمیگیره رو پارتی که بعد از شوا هست قرار میگیره ادالت دیفکت هم که همون نقص نقص عضوی که داریم در واقع هست نقصی که به هنگام تولد وجود داره However there are several possible solutions to curb this growing tide of e-waste washing up on the shores of developing countries اگرچه یک سری راه حل های محتمل زیادی وجود داره متعدد وجود داره برای کنترل و محدود کردن این مقدار و این توده خیلی رو به رشد و زیاد زباله های الکترونیکی که در واقع میتونیم بگیم که پخش هستش موجود هستش در سر تا سر کشورهای رو به رشد خب رو به توسعه منظورمه اون تو کلمه سورال سولوشن کرب که در واقع به معنی ورب هست به معنی ریستریکت و کنترل هستش تاید که میدونی در واقع همون تپه کومه یعنی یه چیزی که خیلی دیگه انباشته شده باشه چون تپه انباشته شده یه چیزی رو میگیم تپه دیگه در معنای در واقع چیزش بخوایم استفاده کنیم مجازش اگه بخوایم استفاده کنیم پس یک مقدار خیلی زیادی از زباله هایی که واشنگ اپ آن ده شورز بچا شورز اینجا فقط به معنی سواحل نیست خب یعنی شورز وقتی میگه داره میشوره تمام ساحل ها رو منظوری نیست که این چون اینا فقط در ساحل ها که در واقع دور ریخته نشدن که واشینگ اپ آن ده شورز شورز به معنی تمام مکان ها هستش یعنی سر تا سر کشورهای در حال توسعه رو در واقع در بر گرفته خب ادامه میدیم First of all there needs to be more consumer awareness and use of the specialist recycling companies in developed economies economies خب میگه اول بار باید چی باشه نیاز هستش که در واقع آگاهی مصرف کننده بیشتر بشه و غیر از اون چی نیاز استفاده از در واقع کمپانی های که کمپانی هایی که مهارتشون در بازیافت هستش بازیافت کردن هستش در در واقع همون کشورهای توسعه یافته پس یه بار دیگه میگیم first of all there needs to be more consumer awareness and use of specialist recycling companies 
این developed economies خب پس اول بار نیاز هستش که آگاهی مصرف کننده زیاد بشه و همچنین استفاده از کمپانی های متخصص بازیافت در کشورهای توسعه یافته اقتصادشون یعنی توسعه یافته کلماتی که اینجا هستش شما میتونید به این ساختارا که وقتی من بنفش کردم یعنی حالت ساختار شون خیلی جالب هستش برای رایتینگ یعنی بر نوشتا و شما تنها با تمرین کردن حفظ کردن و به خاطر سپردن و توجه کردن به اینها میتونین طریقه رایتینگتون و نوشتارتون رو تغییر بدین یعنی این جمله میتونه به صورت های خیلی مختلف یعنی خیلی مبتدی نوشته بشه ولی ببینید چقدر ظریفانه در واقع این جمله نوشته شده There needs to be more consumer awareness خودتون میدونید که خیلی ساده تر اگه بخوان اکثر افراد می نویسن این جمله رو and use of specialist specialist رو دوباره سرفوز کنید که همون معنی expert هست یعنی متخصص companies هم کمپانی ها خب at present only a token 20% of e-waste is disposed of in this, in this way یه در حال حاضر فقط یه مقدار خیلی ناچیزی از حدود 20 درصد این e-waste ها در واقع دور ریخته میشن به این طریق از این طریق بریم ببینیم دیگه به چه صورت هستش یعنی به این صورت که ما الان داریم میگیم با آگاهی باشه و استفاده بشه از این کمپانی های متخصص این در زمان حاضر فقط هم مقدار خیلی کمه 20 درصدیش میان اینجوری دور ریزاشون رو در واقع راحت برش ایجاد میکنن A second solution could lie with greater global regulatory regulatory and legislative power. در واقع میگه که راه حل دوم در واقع چجوری ایجاد میشه چجوری وجود داره چون اینجا لای به معنی کازد و اگزیس هستش. یعنی در واقع با یک قدرت قانونگذاری و در واقع تنظیمات جهانی بیشتری در واقع انجام میشه پس راه حل دوم چجوری انجام میشه چجوری ایجاد میشه چجوری موجود میشه با یه قدرت بزرگتری قدرت بزرگتر و جهانی چی؟ قدرت قانونگذاری و تنظیمات و برنامه جهانی بیشتری در واقع انجام میشه و به وجود میاد پس اینجا فعل لای گفتیم من اگزیست یا کاز هست یعنی ایجاد شده سلوشن خب این هم که همون regular در واقع regular در واقع همون adjectiveش هست که ولی این اینجا در واقع کلمه ما regulatory استفاده شده و legislative که به معنای قانونگذاری هستش قدرت قانونگذاری و تنظیمات پس regulatory و legislative A second solution could lie with greater global regulatory and legislative power. در واقع راه حل دوم ایجاد میشه با در واقع اون قدرت قانونگذاری و قدرت تنظیمات نظم بخشی بیشتر جهانی. پس اون راه حل دوم در واقع چجوری ایجاد میشه؟ چجوری در واقع میتونی راه حل مفید باشه؟ و به وجود بیاد با قدرت بیشتر جهانی قدرت گذاری قانون گذاری و تنظیمات خب پس این کلمه لایک like, ورب هستش اینجا معنی کاز و اگزیست هستش یعنی موجود هست و یا به وجود میاد چی به وجود میاد؟ راحل دوم از چه طریقی قدرت گریتر و گلوبال یعنی بزرگتر و جهانی قدرت چی؟ قدرت لجسلتیو یا legislative هر دو pronunciation درست هستش قانون گذاری و regulatory or regulatory یعنی در واقع همون تنظیمات و نظم بخشی که هر دو ادجکتیو و صفت هستن و دو تو pronunciation های متفاوتشون هم کاملا درسته که اگه regulatory باشه استرس روی ال قرار میگیره و اگه به این صورت تلفظ کنی یعنی regulatory در واقع روی چیز اول هست روی سیلا به اول هستش پس مشخص شد که راحل دوم هم چجوری به وجود میاد با قدرت قانونگذاری و نظم بخشی یعنی تنظیمات بیشتر جهانی. خب. In the early 1990s 
A campaign was mounted to stop trade in e-waste and in 1995 an international ban on hazardous waste being shipped to developing countries was signed. خب میگه در اوایل دهه 1990 یک کمپینی در واقع به وجود اومد یک کمپینی در واقع ست شد که چکا کنه که در واقع استاب کنه و قطع کنه تجارت تجارت در همین در واقع زباله الکترونیکی رو و در سال 1995 یک ممنوعیت بین المللی برای این در واقع زباله های خطرناک که در واقع فرستاده می شد به کشورهای در حال دوسته هم امضا شد یعنی این ممنوعیت امضا شد ممنوعیت was signed okay? an international ban was signed یک ممنوعیت بین المللی امضا شد حالا ممنوعیت روی چیه؟ on hazardous waste being shipped to developing countries میگه در واقع اون ممنوعیت چی؟ زباله های خطرناکی که فرستاده میشد به کشورهای در حال توسعه پس این کمپین هم اینجا شده برای استوب کردن در واقع این تجارت The European Union was subsequently woven this agreement into its legal framework. خب میگه که اتحادی اروپا متعاقبا در واقع این توافق رو در واقع وصلش کرد متصلش کرد قرارش داد با چی؟ با اون ساختار و اون سیستم ساختار سیستماتیکی در واقع قانونیش. خب پس این وبن در واقع گذشته چه فعلی هست وی به چه معنا به معنی که تو بو... یعنی در واقع پوت توگیدر یعنی یه سری آ... آیدیاها یه سری نتایج یه سری چیزها رو وقتی تو هم قرارشون میدی که چیکار کنن کانکت داشته باشن یعنی کانکشنی به اینجا وجود یه ارتباطی باشه پس متوقعه من اتحادی اروپا اومد چیکار کرد این توافق نامه رو مرتبط کرد و در ارتباط قرار داد با چی با اون در واقع اون ساختار اون چارچوب قانونی خودش Unfortunately, the United States has yet to sign up and illegal trade in e-waste by companies wanting to bypass expensive waste treatment processes or earn much needed foreign currency continues to grow. میگه اما متاسفانه ایالات متحده آمریکا هنوز مونده تا در واقع امضا کنه. دیدیم که اتحادی اروپا امضا کرده بود و در واقع چکا کرده بود اونو ربطش داده بود جوینش کرده بود متصلش کرده بود با همون ساختار و چارچوب قانونی خودش خب پس میگیم که ایلت متحدی آمریکا هنون مونده تا امضا کنه و این تجارت غیر قانونی این تجارت غیر, این تجارت غیر قانونیه این زباله های الکترونیکی ادامه ببینید continues to grow ادامه دارن تا ادامه پیدا کردن که رشد کنن یعنی همچنان در حال رشد کردن هستن همچنان پیوسته دارند یعنی continue یعنی ادامه دارن پیدا کنن یعنی میگیم دارند به فارسی میتونیم میگیم دارن رشد پیدا میکنن حالا چه جوری میگیم که این در واقع تجارت غیر قانونی زباله های الکترونیکی چه جوری دارن ادامه پیدا میکنن رشد پیدا میکنن به وسیله کمپانی هایی که میخوان دور بزنن در واقع پروسه های تصفیه زباله ها تصفیه فازلاب های گرون رو خب یعنی پروسه های گرون تصفیه فازلاب رو میخوان دور بزنن یا یعنی اینکه میخوان به دست بیارن چی بیان و در واقع ارز خارجی مقدار خیلی زیادی رو به دست بیارن اوکی متوجه شدی پس میگیم که اولا ایالات متحده هنوز مونده تا امضاش کنه و همچنین illegal یعنی در واقع اون تجارت غیر قانونی در واقع این زباله های الکترونیکی به وسیله کمپانی هایی که یا میخوان که میخوان دور بزنن پروسه های گرون قیمت تصویه زباله و فازلاب رو یا اینکه میخوان در واقع این ارزهای خارجی بیش از حد به دست بیارن یا خواهانه به دست اوردن ارزهای خارجی زیاد هستن به وصل این به خاطر این دوتا عمل در واقع همچنان این تجارت غیر قانونی زباله الکترونیکی رو به رشد هستش امیدوارم که متوجه شده باشیم من سه بار تکرار کردم و سعی کردم به بهترین نفع 
مفهوم رو به شما برسونن یعنی که الان میتونیم ترجمه کردن لغت به لغت و عبارت به عبارت درست نیست این ترجمه و شما مفهومش رو بفهمید که مفهوم این قسمت این شد که نیالت متحده آمریکا این رو امضا میکنه و موافق هستش با این توافق نامه و همچنین این تجارت غیر قانونی این زباله ها هم هر دائما در حال رشد هستش چرا چون هم یه سری کمپانیایی هستن که یا میخوان در واقع دور بزنن این پروسه های تصفیه فاضلاوا رو به خاطر این پروسه خیلی گرون هستش یا اینکه میخوان ارزهای خارجی بیش از حد رو به دست بیارن همین به همین سادگی تریتمنت بعد چون اینجا هم دیدین که تریتمنت کلمه بارها تا حالا بررسیش کردیم هم به معنای رفتار هست هم در قسمت مدیکال پزشکی به معنای درمان هست ولی اینجا در واقع ویست تریتمنت همون در واقع تصویه فازلا پسش تصویه زباله ها هستش An alternative to these solutions is to shift the burden from consumers and governments to manufacturers manufacturers and retailers of high-tech goods میگه یک در واقع شق دیگه یک در واقع پیشنهاد دیگه یه راه دیگه به این راه حل ها چی هستش که تغییر بدیم این بار و این زحمت رو از دوش در واقع مصرف کننده ها و دولت ها به تولید کننده ها و خورده فروش های همون کاله هایی که تکنولوژی از تکنولوژی خیلی بالایی برخوردارن این فقط به دوش اونا نباشه باید این در این راه حل ها که ما به دنبال هستیم اینا هم بیان یه سهمی داشته باشن غیر از که کنسومرز ها مصرف کننده ها و گاورمنت ها دولت ها مانیفکچررز uh, تولید کننده ها و ریتیلرز خورد فروش های این کاله های تکنولوژی تکنولوژیکالی حالا تکنولوژیکی هم باید سهمی داشته باشن since they are the ones the ones profiting from technology sales they should be part of the solution میگه به خاطر که اونها در واقع کسایی هستن که سود میبرن از فروش تکنولوژی و اونها باید یه قسمتی از راه حل باشن For example, more companies now collect and recycle our technology and are looking at ways to make their equipment greener. به عنوان مثال کمپانی های خیلی زیادی الان هستن که در واقع جمع آوری میکنن و بازیافت میکنن تکنولوژی های قدیمی رو. و همچنین در واقع looking at یعنی در جستجوی یعنی در واقع دارن بررسی میکنن راههایی رو که در واقع اون تجهیزات خودشون رو سبزتر کنن سبزتر کنن یعنی چه گرین بچا در واقع شاید به همون محیط زیست داره میخواد بگه که سبزترش کنن چی یعنی که مفیدتر و سالمترش کنن یعنی کاری بکنن که مطابق باشه با معیارهای محیط زیستی برای همین بهش میگن گرینر دیگه یه حالت اصطلاحی داره که استفاده میکنن گرینر ترش بکنن یعنی چیکارش کنن یعنی بیان و سبزترش کنن یعنی چیکارش کنن یا یعنی سالم ترش کنن مطابق با محیط زیستش بکنن که اینقدر ضرر نداشته باشه ضربه و ضرر برای محیط زیست نداشته باشه حالا مثالشو میخونیم for example equipment could be made with fewer harmful substances making it easier and cheaper to recycle میگه به عنوان مثال این تجهیزات میتونه در واقع ساخته بشه با یه سری موادی که در واقع کمتر ضرر داره fewer harmful یعنی ضرر کمتری دارن یعنی از مواد اولیه های استفاده کنن از ترکیباتی استفاده کنن ساخته بشن در واقع این تجهیزات با موادی ساخته بشن این تجهیزات که ضرر کمتری دارن که در واقع اونو راحت تر و ارزون تر میکنه برای بازیافت کردن It could also be made of more recycled components. این در واقع همچنین میتونه ساخته بشه از اون اناسوره که بیشتر قابل بازیافت هستش. پس هم موادی که ضرر کمتری دارن و هم موادی که بیشتر قابل با چیز هستن. بازیافت هستن. Finally, green equipment could be designed to have a greater scope of possibilities. In terms of updating, therefore minimizing the need for replacement. خب که سر انجام این در نهایت میخوایم چه حرف بزنیم بگیم که این وسایل سبز یعنی هم وسایل تجهیزات سالم دیگه حالا هر جا گفت گیرین شما بفهمید که یعنی وسایلی که مطابق با محیط زیست هست و ذریعی رو نمیرسونن به اونا اینا میتونن جوری ترایی بشن که در واقع یک محدوده یک مقدار بزرگتری حالا من اول کلمه بکنم براتون معنی میکنم بعد مفهومش رو میرسونم براتون 
خب پس میگه میتونن این وسایل سبز جوری طراحی بشن که داشته باشن یک مقدار خیلی زیادتری از احتمالات رو در معنای چی در معنای آپدیت کردن به روز کردن بنابراین کاهش میدن نیاز برای جایگزینی رو خب معنیش چی میخواد بگه کلا میگه سرانجام با تمامی تدابیر این وسایلی که سبز هستن این تجهیزات سالم میتونن جوری تر در واقع طراحی بشن که در واقع زمینه رو فراهم کنن زمینه های بیشتری رو فراهم کنن احتمالات بیشتری رو به وجود بیارن احتمالات و زمینه های بیشتری در چی؟ در به روز رسانی شدن یعنی وقتی شما زمینه های بیشتری دارید برای اینکه یه چیز به روز رسانی کنید پس چجوری چه اتفاق میفته؟ کمتر میشه احتیاجتون برای جایگزینی یعنی شما وقتی یک وسیله رو ایجاد میکنید تولید میکنید یه تجهیزات سالمی رو به وجود میارید که مجهز هست به سیستم اینکه آپدیت و به روز بشه پس نیازتون برای اینکه جایگزین بشه با یه وسیله بهتر رو کاهش دارید این نیاز رو امیدوارم متوجه شده باشید اگه متوجه نشدید باید چندین بار تکرار کنید در واقع و بزنید عقب از اول گوش بدین صحبت های منو از این قسمت متوجه خواهید شد Perhaps we are now turning the corner in e-waste management as a stronger laws and penalties and growing corporate, corporate uh, accountability are, are all starting to have an impact. خب این قسمت هم همینطوره یعنی در واقع اگه بخوایم کلام کلام معنی کنیم یه خورده یه جوری انگار با زبان ما تطبیق نداره ولی سعی کنیم مفهوم رو همیشه در بیابیم چون هیچ وقت ساختوار زبانی دو تا زبانه کاملا متفاوت با هم تطبیق نداره و شما نمیتونید کلمه کلمه معنی کنید و اشتباهه. ما فقط برای دوستان میخواییم که زمینه رو راحت تر کنیم برای اینکه یک در واقع ایده ای از مفهوم این متن داشته باشن. چون در هیچ آزمونی در هیچ امتحانی در واقع از شما نمیخوان شما یه متن رو ترجمه کنید. ما فقط برای یعنی در واقع ترجمه کار درستی نیست شما باید مفاهیم رو درک بکنید و ما در واقع با ترجمه کردنی که داریم به شما برای شما انجام میدیم میخوام یه خورده راهو برای دوستانی که خیلی مشکل دارن و در ابتدای یادگیری هستن راهو هموارتر کنیم که ذهنشون آماده بشه برای اینکه تو ذهنشون یه تطابق هایی بین کلن زبان فارسی و انگلیسی پیدا کنن فقط همین خب میگه که شاید ما الان در واقع به مرحله رسیدیم به مرحله از پس از یک سری در واقع این ترنینگ دی کورنر این به چه معنا هستش یعنی پس از اینکه یک سری راه حل ها یک سری روش ها رو بیازمویی شما موفق بشه در یک کاری این میشه ترنینگ دی کورنر این میگه که پرهپس وی آر ناو ترنینگ دی کورنر این ای ویست منیجمنت اگر چه ما الان داریم چی میشیم داریم در واقع موفق شدیم یه جوری داریم موفق میشیم پیشتاز میشیم در چی در مدیریت همین زباره های الکترونیکی خب میگه احتمالا ما اینجوری هستیم شاید ما اینجوری هستیم از stronger laws and penalties and growing corporate accountabilities are all starting to have an impact از زمانی که از جایی که از به خاطر این که قوانین و جریمه های قوی تر و همچنین در واقع پاسخگویی مشترک یا همون مشارکت جمعی پاسخگویی با مسئولیت جمعی رو به رشدی که وجود داره همشون شروع کردن که تأثیری داشته باشن پس در واقع چی میشه میگه که ما الان در واقع داریم موفق میشیم در مدیریت این زباله های الکترونیکی دیگه داریم موفق میشیم که چیکارشون کنیم یعنی در واقع چرا حلی برشون داشته باشیم به راه حلش دست یافتیم از اون جایی که قوانین و جریمه های قوی تر وجود داره و این جریمه ها و در واقع قوانین قوی تر و همچنین این پاسخگویی و مسئولیت جمعی رو به رشد تمام اینها شروع کردن که تأثیر خودشونو داشته باشن are all starting تو همان امپکت داره در واقع همشون تاثیر خودشون رو شروع کردن که بذارن در این صورت هستش که ما داریم در واقع موفق میشیم در مدیریت این ای ویست ها کورپرات بچا در واقع همون وقتی شما شرکت میزنید مثلا میگن یعنی چی یعنی که یه ده با هم هستی یعنی مشارکت میکنیم خب جمع هستی و accountability یعنی همون در واقع مسئولیت و پاسخگویی 
یعنی وقتی پاسخگوی جمعی رو به رشد وقتی پاسخگوی جمعی رو به رشد یعنی چی یعنی هر کسی مسئول هستش یعنی به صورت جمعی مشترکن همه پاسخگو هستیم به این مشکل و همه همون که میگفت که در واقع آگاهی مصرف کننده بالا باشه یعنی که تمام ارگان ها تمام افراد تک به تک همه در این زمینه شرکت کنیم و اون در واقع قانون ها و جریمه ها هم که قوی تر داره میشه اگه اینجوری باشه ما میتونیم موفقیت پیدا کنیم در مدیریت ای ویست However without us actively seeking ways to rethink our development and use technology to protect the planet against further environmental damage These measures will only make a small dent in an ever-growing pile of waste. خب میگه اگرچه بدون ما به صورت اکتیو منظورش چه این کلمه کلمه میشه بدون ما به صورت اکتیو جستجو کردن راه ها خب معنی نداره که میگه اگرچه با این وجود اگه ما به صورت فعالانه نیاییم در پی راه هایی باشیم که جستجو کنیم راه هایی رو که در واقع بازنگری کنیم یه باید نگری کنیم چیمون رو پیشرفته همون رو توسعه همون رو و استفاده بکنیم تکنولوژی رو برای در واقع چی؟ یعنی در واقع اگه میگه که چیکار نکنیم ویدئوز آس میگه منفی میکنیم میگه اگه ما نه فعالانه جستجو کنیم یه روش رو که بازنگری کنیم پیشرفته مون رو یا یعنی که نیم استفاده کنیم تکنولوژی رو برای محافظت سیاره در برابر در واقع اون ضربه های محیط زیستی بیشتر پس این اقدامات که تا الان گفتیم در واقع میتونه یک در واقع یک کاهش کوچیکی داشته باشه در این در کم شدن یعنی در کاهش کوچیکی داشته یعنی در کم شدن همون زباله هایی که در واقع خیلی به صورت زیاد در حال رشد هستن یه مورد سعی کنم قسمت رو براتون بگم ببینیم میگه however without us activing Actively seeking ways. اگر چه اگه ما به صورت فعال نیم راه های رو در واقع جستجو کنیم در پیه راه هایی باشیم راه هایی رو پیدا کنیم که چیکار کنیم Rethink our development یعنی نیاییم بررسی بکنیم پیشرفت هامون رو بازنگری بکنیم که از چه طریقی ما میتونیم بهتر پیشرفت کنیم همون مثلا روش های سالم تر خب پس اگه نه به صورت فعالانه به فکر نوع پیشرفتمون رو در موردش فکر کنیم یا اینکه نیام در پی راههایی باشیم راه های جستجو کنیم که چیکار کنیم استفاده کنیم تکنولوژی رو برای محافظت زمین سیاره در برابر ضربه های بیشتر آسیب های بیشتر محیط زیستی اگه این دو تا کار رو نکنیم یا به نحوه توسعه مون فکر نکنیم یا اینکه نیاییم و به, تکن... به استفاده از تکنولوژی به صورتی که زمین رو و سایاره رو محافظت کنه در, بقا... در برابر آسیک های محیط سیستی بیشتر اگه این دو تو کار ما نکنیم در واقع اقدامات که تا الان در مورد صحب زدیم اون سلوشن ها و راه حل هایی که تا الان گفتیم همه رو باید انجام بدیم فقط only make a small dent فقط یک کاهش کوچولو دنت بچه یعنی کاهش یک کاهش کوچولو داره به روی ویست زباله ها حالا صفت زباله چیه؟ ever growing pile of west به بخش صفتش ever growing یعنی یک کاهش کوچیک داره بروی چی؟ بروی اون حجم زیاد از زباله ها حجم زیادی از زباله هایی که چی هست؟ ever growing این صفت ازش یعنی همیشه در حال رشد هستش پس اگه ما این دوتا کار نکنیم این اقدامات فقط یک کاهش کوچیک داره بر روی حجم زیادی از زباله هایی که دائما در حال رشد هستن خب به پایان درس آخر رسیدیم امیدوارم که تونسته باشم یکم این درس در واقع از اصطلاحات و کلمات پیچیده استفاده کرده بود ولی حالا خیلی کلمات سخت شاید استفاده نکرده بود ولی ساختارش یه ساختار خیلی ظریف زیبا و در واقع هنرمندان نوشته شده بود که خیلی تو رایتینگتون میتونه تاثیر داشته باشه برای اینکه همین رایتینگش در واقع یه خورده حالت ظریف بود شاید معنیاش برای شما یه خورده سخت باشه ولی اگه چندین بار گوش بدین و معنی عمیق کلمات رو درک کنین خیلی راحت میتونید به معنای اصلی این مد که از اول تا آخر میخواست روش ها راه حل ها و اصلا کلا از همون اول چه جوری زباله الکترونیکی به وجود میاد تا الان چه پروسه هایی رو در پیش گذرونده و تا الان به کجا رسیده و چه اقداماتی باید بکنیم تاثیر داره چه اقداماتی اگه نکنیم اون تاثیرات اون اقداماتی رو که اگه کرده باشیم از بین میبره اشاره کرد که من سکم براتون توضیح بدم بیشتر از این خستتون نکنم 
خب من اون صحبت که میخواستم در ابتدای درس بهتون بگم این بود که دوستایی که علاقمند هستن که این فایل ها رو داشته باشن چون خیلی مفید هست خیلی بچه روش کار کردن که به صورت دقیق کلمات مهم و ساختارهای مهم از نظر رایتینگی از نظر تلفظی از نظر کالوکیشن و از هر نظر که شما بگید بررسی کنن و برای شما بولد کنن و نشون بدن که یک کلمه چه معانی مختلف دیگه هم میتونه داشته باشه که اگه اون قسمت اول فایل رو نگاه کنید فایل پی دی اف رو نگاه کنید به عنوان راهنما براتون نوشته مثلا کلمات که صورتی رنگ هست چه مفهومی داره کلمات چه اهمیتی چه میزان از اهمیت رو داره کلمات رنگ های مختلف دیگه چه میزان از اهمیت رو داره و اینکه اگه یه ساختاری با بنفش نوشته شده بیشتر یک نکته رایتینگی و نوشتاری داره که برای شما در واقع یه جورایی بولدش کرده که شما اگه سرسری از اون نگذرید و بتونید از اون یاد داشت بردارین و خودتون هم استفاده کنید تو رایتینگاتون خیلی هم عالی و خوب هستش خب شما حالا اگه نیاز داشتین و دوست داشتین که این فایل ها رو داشته باشین چون بچه های ما خیلی زحمت کشیدن برای تهیه این فایل ها میتونید به این ایمیل برای ما بفرستین ایمیلتون و درخواستون که به ایمیل خیلی بهتره تا به آدرس اینستاگرام من توصیه میکنم که ایمیل کنین برای ما اگه دوست داشتین داشته باشینشون که به یه هزینه خیلی ناچیز که اصلا به نظر من هیچ چه در واقع میتونین رو تهیه کنین که در واقع این هزینه فقط برای نوشتن و در واقع زحمت که بر تهیه فایل ها شده تعلق میگیره و همچنین میتونین نظراتتون رو بدین برام کامنت کنین که دوست دارین چه کتاب دیگه ای شروع بشه در مورد جلد دوم این کتاب نمیتونم قول بدم که الان شروعش کنیم به خاطر اینکه یه خور متن ها طولانی هستش و فعلا امکانش برای من نیست ولی امیدوارم که به زودی اونا رو شروع کنم ولی در زمینه کتاب های دیگه اگه نظری داشتین خوشحال میشم که برام کامنت کنید خب تا یک کتاب دیگه خدا نگهدارتون